Amiche ed amici di Pachino Cam News, un ben ritrovato sui nostri canali. Oggi le nostre telecamere si trovano presso lo spezzale Fortunato. Come vedete vicino a me tutti gli agricoltori e produttori di Pachino. Perché? Perché a breve partiranno per i caselli autostradali di Catania per protestare contro il rincaro della benzina. Eh, vicino a me il presidente del, dell'IGP, Consorzio Fortunato, eh, ci dica che cosa succederà a breve e eh, anche del nuovo movimento Forza d'Urto. Un messaggio a chi ci segue da, su Pachino Cam News. Eh, non è un problema solo agricolo ma bensì eh, tutti i comparti sono interessati noi come filiera di agroalimentare abbiamo racchiuso tutti sotto un unico eh, emblema che si chiama Forza d'Urto questo è un, è un movimento per manifestare in modo pacifico eh, le problematiche di ogni comparto. Mi, ri, mi riferisco al comparto agricolo, quello della pesca, l'autotrasportatore. Siamo veramente in un momento difficilissimo. Noi abbiamo manifestato, eh, abbiamo fatto un percorso istituzionale dove abbiamo presentato Uh, sia al Presidente provinciale, sia al Presidente regionale, sia al, a, ai vari ministri eh, le problematiche, non siamo stati ascoltati, eh, il momento non è che è difficile di più, non si può andare avanti, non si fa reddito, vogliamo riportare la dignità a ogni singolo soggetto che vive in questa isola che lo meritiamo. Emanuele, Emanuele che cosa farete? Partirete con le vostre autovetture? Vi è stata una sovvenzione da qualche parte, il comune vi ha dato qualche cosa? No, la sovvenzione non l'abbiamo avuta. Eh, ci... Quindi a spese vostre, si sì, parte per noi, Catania. Noi ci autofinanziamo perché i problemi sono nostri e no, ripeto, non è un problema solamente del, di, di Pachino, è un problema siciliano. Dell'intera Sicilia. Ora io dico, voglio sensibilizzare, se domani vedrete questo video, tutti i commercianti di Pachino a manifestare, a manifestare per, per, diciamo, per una forma di dignità interiore, proprio. Dobbiamo, dobbiamo vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, perché oggi il pane lo possiamo comprare e io sono sicuro che ci sono persone che ancora oggi stanno cercando lavoro e non trovano lavoro, quindi io sensibilizzo a tutti di dare una scossa vera a questa nostra società, a questa piccola società che noi stiamo ehm... cercando di sviluppare. sviluppare. Ma le attività commerciali domani a Pachino devono chiudere per protestare sì o no? Dovrebbero chiudere, speriamo che lo facciano. Ci vuole coesione? Sì, coesione tra di noi perché siamo in un momento di crisi, ma crisi seria. Quanto tempo rimarrete lì a Caselli? Verso San Gregorio mi dicevi? Sì, verso San Gregorio rimarrete. Quanto tempo? Per lo più quattro giorni. E chi vi dà il cambio? Cioè ho quattro giorni... andate in hotel? No, staremmo là in strada e aspettiamo, e aspettiamo qualcuno che ci dia il cambio giornalmente perché noi possiamo presidiare il posto però non, non so fino a che punto possiamo stare là, ci dobbiamo lavare, ci dobbiamo cambiare, è una cosa normalissima. Allora sensibilizzo tutti i ragazzi che, che alla fine sono 10 euro di, di natta per venire a Catania e manifestare per il lavoro in generale, per il loro futuro, è una cosa semplicissima. Quali saranno, quali saranno i mezzi che non possono oltrepassare la vostra barriera umana? Diciamo? I, i mezzi. Si parlava su Facebook che la nota Pachino è chiusa, no, non no, sarà chiusa, no, non sarà oppure chiusa. Chi, chiunque può, tranne... Un volitonaggio, cioè... Una promozione. Una promozione, non è che possiamo bloccare le persone che transitano. Ma se passa un camion che porta pomodori? I camion automaticamente sono fermi perché hanno deciso di fermarsi. Ok, quindi c'è una, una sorta di collaborazione fra voi e prodotto? Una grossissima associazione di autotrasporti che ha deciso per la Sicilia di fermarsi in questo momento. Comunque ringrazio sempre il sindaco per la sua presenza in tutte le nostre manifestazioni, è sempre presente. E... Ma lui sapeva che oggi sì, si partiva da sì, qua sì. E se un attimo, signor buon aiuto Ecco, glielo presento, ha visto che qualche andava Ah, non sei tu no, E di solito sarà in qualche ristorante intanato A mangiare qualcosa Perché si è candidato, era 96 kg E ora sarà un 140 Questo sempre con i nostri soldi, grazie Volevo dire solo questo
Ma perché? Cosa, la mancanza del sindaco buon aiuto? Perché il... siamo, siamo l'unico comune ecco. dove, in in du, no in tutta la provincia, forse in tutta l'Italia, ah, eh? in tutta l'Italia, dove non, in, non si... Allora, nell'alluvione si mobilitano i sindaci di tutto, in ogni paese, per qualsiasi problematica si mobilita il sindaco perché è il primo cittadino, non conoscono il significato di essere primo cittadino, per loro il significato è questa cosa che si attacca a un cane con, con la bandiera dell'Italia non sanno quanti morti sono stati dietro quella fascia tricolore ma non sanno i però... manco sa sanno solo Scusami, sanno però so hanno asfaltato le strade mi ma noi prima. delle strade noi delle strade non ci possiamo affare un manco camminare perché non abbiamo neanche i soldi per mettere in moto le macchine per camminare sulle nostre strade noi delle strade non ce ne frega niente per chi portuosa gli sappiamo andare magari ne ha oggi sì. noi, noi, eh... non capisco Poi... io la colpa del sindaco in tutto questo posso capire io l'intervento della protezione per l'alluvione tu parli? No, per l'alluvione, perché lui ci deve anche rappresentare, non solo Sebastiano Fortunato, oppure, oppure tutti i commercianti, oppure noi che siamo, noi non ci interessano, Insomma, stasera noi lui non è avuto perché il problema è nostro, ma io è tranquillo, io se avesse amore prima di noi, perché è una cosa che riguarda il loro comune, il suo comune, se il suo comune è ripresa, ci paiono magari i bulletti, se il suo comune è ripresa non ne ha, perché non è tutelato da nessuno, non ci paiono niente, può fare la fame per sì, ora sai che succede? Come hanno fatto chi? Fra, fra due anni ho fuori a fare un dum. Noi c'è una nausea, il problema sono sempre chi? Di tutti gli anni, di tutte le cose, sono stati sempre quelli e rimarranno sempre quelli. Fine. Speriamo che con questa manifestazione almeno, almeno di. Da Roma, da Roma. Ma da Roma che, chi ci sente? E beh, è Monti. Ma chi ci sente? Allora, noi esprimiamo il nostro, la nostra sofferenza, ma speriamo che da Roma qualcuno dica ma che è successo? Basta. Vogliamo questo, vogliamo un aiuto, non vogliamo i prestiti, vogliamo vendere bene, vogliamo che ci siano i dazi perché è una concorrenza sleale. In Marocco vendono 50 centesimi sul mercato, fanno soldi, noi a un euro moriamo di fame. Certo, perché le spese in confronto... Il problema fondamentale è questo, le spese aumentano, i costi di produzione aumentano, il gasolio aumenta, il prezzo dei pomodori è come 30 anni fa e aveva ragione quel signore che parlava prima, è vero e la, e la mossa se la devono dare soprattutto i produttori e poi le categorie a prezzo, abbigliamento, scarpe, tutti, perché stiamo, stiamo morendo tutti di fame, sì o no, mi sbaglio. Siamo in compagnia di un produttore, signor Forestieri, lei mi diceva prima il discorso dell'aumento del prezzo del pomodoro, cioè ovvero mi dica. Il pomodoro si sta vendendo come 30 anni fa. Addirittura. E, sì, e, e il costo delle, dei materiali è, è immenso, non, non ci stiamo più in rincia, perciò stiamo pagando tutta la fame. Avete troppe spese ma poche entrate. Eh sì, e non, e non entra niente. Come avessi mai girato avanti era così. E con macciante si fanno i soldi. Dicono i commercianti si fanno i soldi, dice. Sono cambiati un pochettino i tempi. Sono falliti anche i commercianti. Sono falliti anche i commercianti. In effetti sì, anche i commercianti soffrono, però in questo periodo soffre di più l'agricoltura dopo l'alluvione. Noi i produttori, sono i produttori che lo sono. È una filiera in crisi. Ma la politica... Cioè in questo momento che cosa sta facendo? Il sindaco dov'è? Il sindaco è a noto, sta a noto, sì, va a noto sì. però sta a noto, oh. purtroppo è quello. Dove sono i politici che io conosco, tantissimi politici di destra e di sinistra, dove sono questi politici? Dove sono questi? Qua devono essere... La balata, la balata sono a Marzamento. Il caffè, giusto? Alla peri... Allora, noi io fino a, fino a oggi ho potuto dare lavoro, non so se domani posso dare lavoro e non so se domani posso avere lavoro anche io, quindi non so fino a che punto voi cercate i voti, la prossima volta che venite a cercarci i voti vi prendiamo e vi vestiamo, vi vestiamo, vi vestiamo. Parola di Emanuele Griscione e chi mi conosce lo sa. L'importante è non votare poi alla fine, cioè alla fine votare, non fare minacce. Non votare qualcuno che ci rappresenti come produttori perché l'economia a Pachino è data dal lavoro fatto dai produttori. Dai produttori. Quindi deve salire un produttore che deve, deve sensibilizzare i propri problemi per poi espanderli a Pachino e dare lavoro. Con noi Giorgio Morana.
un agricoltore, un protagonista anche dei nostri video sul, um, sul Consiglio Comunale all'aperto quando avete chiesto la calamità per i danni delle piogge nei rendi al 3 novembre, poi cosa è successo? Vi hanno, vi hanno dati i soldi per sistemare le SR? Eh, le... Soldi no, soldi non abbiamo avuto, però... Agevolazioni? Abbiamo avuto l'aiuto in prima persona del sindaco di Pachino, questo lo dobbiamo dire. Diciamolo allora. Questo sì, lo, lo dico a fronte alta sicuramente, il sindaco è stato aperto e ci ha aiutato finalmente, diciamo, in questo... Che cosa vi ha aiutato? Come vi ha aiutato? Abbiamo, abbiamo fatto sistemare alcune strade che l'acqua l'aveva la, completamente scomparsa e poi abbiamo fatto ripulire la vecchia foggia di Morghella, di Pandano Morghella, che è l'unica foce che porta l'acqua al mare di tutta la zona sud di Pachina e Porto Palo. Tu stasera partirai per Catania? Sì, in prima persona ci sarò. Non abbiamo mezzi termini, noi visto che Lombardo c'è stata una delegazione di, di un, del comitato qui che è nato spontaneo, che è stato ricevuto dal presidente Lombardo alla regione e, e in parole povere ha detto che se ne, la, se ne è lavato le mani. Visto che lui in prima persona, che è il nostro presidente, che ci dovrebbe tutelare, se ne è lavato le mani, noi, almeno io come prima persona, come agricoltore e come me tanti, chiedo le dimissioni di tutto l'Ars, di tutti i 90 deputati che a noi oggi non ci servono più, visto che non sanno cosa fare per aiutarci, che se ne vadano a casa, perché sennò finirà, finirà male, perché noi siamo arrivati dove dovevamo arrivare, noi non abbiamo intenzione di continuare a fare le pecorelle, questa sarà l'ultima manifestazione pacifica, democratica, per come la vogliono loro, già noi no, siamo sul baratro, noi di questi 90 deputati che, gli, che servono a loro per mantenersi i loro stipendi, tutto l'indotto che ci gira attorno, i decreti salvaparente che si sono fatti, noi abbiamo i coglioni rotti di questa gente, non ci serve più, per noi ci rifacciamo su Roma, noi lo statuto indipendente della Sicilia può scomparire, se ne possono andare tutti a casa e, i decreti, e la politica che sta facendo Monti dove, dove chiedono la maggioranza di destra e di sinistra, l'approvazione di tutto quello che sta facendo Passare Monti, anche allora arriva a un certo punto, visto che non c'è più né destra né sinistra, non ci servono più, perché noi delle, da tutta la politica che hanno fatto negli anni passati, ora la dobbiamo, dobbiamo fare riprendere noi l'Italia, ma che cosa dobbiamo fare riprendere che abbiamo i fregoli fuori vuoti? E non, e noi che siamo produttori stiamo morendo di fame, ma a chi dobbiamo salvare? Tu mi parli da produttore o da cittadino? Ti parlo di produttore, di cittadino, ti parlo di tre, delle tre qualifiche che ho perché io sono bracciante agricolo, coltivatore diretto per l'Inps e imprenditore agricolo per l'Unione Europea, fatemi capire chi sono, che chi sono, io sono un produttore che non riesce a vendere e sono morto di fame, Capi? producendo. Bene, sono circa le 20.30, una quindicina di vetture Ciao ragazzi, una quindicina di vetture si stanno mobilitando alla volta di Catania per dare il loro dissenso a quello che sta succedendo per l'economia di Pachino. Ecco, in questo momento tutte le autovetture, la Camera li può inquadrare, stanno scendo, si parla di circa un 50 agricoltori, imprenditori, e comunque tutti quanti stanno andando, ripeto, alla volta di eh, Catania per protestare contro il rincaro eh, della benzina in particolar modo. A quanto pare tutti i mezzi di trasporto che porteranno beni primari, alimentari eh, o comunque anche inerenti al commercio verranno bloccati, non si potrà eh, passare queste, eh, queste barriere umane. Vi daremo aggiornati su quanto accadrà, eh, un saluto da Ivan Sortino, un arrivederci alla prossima.